你喝过猪血吗？我妈最近很爱吃猪血，不是煮熟了吃，而是生吃。去学校前，我妈刚从菜市场回来，她端着碗咕噜咕噜喝得很香，看我出来，她眼睛直勾勾盯着我。妈，你又买了猪血啊？这样喝很脏啊！猪血就要这样吃才像，晚上早点回来，剩的给你们煮火锅。我有些反胃，答应后就急匆匆走了。自从暑假回来，我妈就变得特别奇怪。他变得特别爱喝血，猪血、鸭血什么都往家里买。上课时，我忍不住跟闺蜜说了这件事，她大惊失色对我说：“如梦，你妈可能是个阴尸江。阴尸江是什么？我没听过。有的人死了，但以为自己还活着，就会变成阴尸江。阴尸江只有喝血才有力气，喝血都填不饱的话，就要开始吃人了。”我大脑当时轰隆一声，闺蜜见我不相信。开始问道：“你妈这几个月是不是特别没精神，总爱半夜洗澡，从来不照镜子？”我不敢置信地望着她，心头发毛。我妈这几个月的确和以前不一样，白天不出去逛街了，太阳落山才去，白天不洗澡。我打了个寒战，浑身冷汗直冒。看到我的表情，闺蜜一脸严肃：“僵尸都是白天睡觉，晚上出门，半夜洗澡是怕被你们看见尸斑，照镜子会照出她的生魂，看见死前的样子。”我面无血色地看着他，会不会搞错了？我妈有体温，有心跳，怎么可能是个死人？阴尸将开始吃人，一般都是选身边的人下手。你看看今天晚上他会不会来你房间？放学后，我心惊胆战地回家了。我妈果然把剩下的猪血煮了火锅，她笑盈盈给我爸加了一块。轮到我的时候，我轻轻推开，妈，我菜太多了，吃不完了。我妈一顿，眼珠子一动不动看着我，想起闺蜜的话。我当晚很早就躺下了，等到半夜一点多，憋得尿急，我爬起来打算蹲个厕所，再走到卫生间外，看到里面亮着灯，水声淅淅沥沥，我不由得想起闺蜜说的话。我缓缓握住门把手，打开了一条缝，看见我妈后背一片光滑，我彻底松了一口气。想到白天的行为，也忍不住想笑，这都是什么时代了，我怎么还会相信这种神神叨叨的事？闺蜜也真是的，居然拿这个来逗我。就这样，我去外面上厕所，回来又躺下了。迷迷糊糊的，忽然听到门被打开，沉重的脚步声传来。脚步声一直到我床前停下来，就没了动静。我猛地睁开眼，说道：“妈，大半夜不睡觉，你来做什么呢？”妈怕你踢被子，她拉了下被子，又定定看了我半晌，才转身出去。我吓得拿出手机给闺蜜打电话：“昭昭，我妈真的进我屋子了。”阴尸将会在进食前观察你的肉质鲜美程度，如果太老。就多喂几顿，如果比较嫩，那很快就会下手了。昭昭，我该怎么办啊？我妈真准备吃了我们啊！别担心，今天晚上肯定是安全的。等明天回了学校，我会帮你安排好。第二天出门，我妈又打了大半盆猪血，她端着盆在厨房咕噜噜喝着，眼睛一动不动。看到这一幕，我仿佛被定住，目光总忍不住往她那瞟。想起闺蜜的话，我连忙去了学校了。闺蜜在书包捣鼓了一下，拿出符纸出来。如梦，我爸可能要过两天才回来，你先拿着这个，这是我爸留给我的护身符，有了它，阴尸将晚上进你的屋子也找不到你。我满头大汗的把符纸放进兜里，紧张问道：“昭昭，我不能跑吗？我现在就买票跑得远远的，等你爸回来，咱们再来收了我妈。你吃了这么久的血，已经腌入味了，不管逃到哪里，阴尸将都能在天亮之前找到你。那我爸怎么办？他也被腌入味了。”你不用担心，阴尸将第一晚进了你的屋子，说明他第一个吃的是你。他们不会改变吃饭习惯，你只要坚持五天，五天后我爸肯定能回来。有了这个承诺，我松了一口气。大概夜间两点多，房门被打开了，只觉得浑身凉飕飕的。过了许久，我悄悄睁开一丝眼睛，只看到我妈似乎在找什么东西，又找不到。我悄悄松了口气，看来闺蜜给的符纸真有用。下一秒，我妈目光瞬间锁定在我脸上。就在我忍不住放声尖叫时，她提起我的被子替我盖上。我不敢动弹，死死闭着眼睛，期待我妈快点离开。她又等了许久，才缓缓离去。我彻底松了一口气，整个人像刚从水里拎起来一样，浑身湿透。这个时候，我已经完全没有睡意了。第二天一早，我妈一反常态的没有喝血，在厨房把案板剁得梆梆响。见我起床，我妈看向我。如梦，你这几天天天踢被子，是不房间太热了吗？我一愣，诧异的看着他，阴尸江现在都不装了吗？就这么坦然承认了？我爸在旁边哈哈大笑。如梦自从降了温，你妈天天都要进你们屋子看看的，每年都这样。
，我心头一片酸涩。这些年，我妈虽然关注我不太多，可在她心里终究还是疼我的。原来她半夜进我屋子是担心我着凉，而我却在怀疑我妈是僵尸。妈，你打算做什么菜？做香菜饼，咱家都爱吃香菜，正好你今天不去学校，能多吃点。我妈今天也不和谐了，我彻底打消心头疑虑，愧疚涌上心头。吃完午饭。闺蜜打电话问我情况，我如实说了，心里有些不开心。昭昭，你以后可不能再胡说八道了，这样多影响我和我妈的感情了。糟了，香菜是向阳的，你妈今天没喝血，是打算吃你了。今天太阳一落，你就危险了。昭昭，你可不能再忽悠我了，我禁不住你这么下的。人命关天的大事，我为什么要耍你？一定要带好护身符。我现在就去找我爸，再坚持四天。我们一定回来。天色暗下去，太阳落山了，我心里一阵阵发毛，手不停摩擦着护身。想到这几天的事，我越发焦躁。我妈除了吃饭，今天好像都没出来过。这半年她一直是这个作息。以前每逢周末都是会带我们出去逛逛的。想到这里，我更害怕了，脊背一阵发凉。你在干什么？声音冷不丁响起，吓了一跳。我爸笑眯眯站在门口，看到是我爸，我松了口气。爸爸。你今天怎么回来这么晚？你心里就一点没有你爸。半年前我就说了，我们工作时间调整了，以后每天都是太阳落山才回来。我爸眼尖的看见我脖子上的东西，他神色一变，抬脚去拿。这是什么？这是护身符呀。谁给你的？就是我一个朋友给的。你这朋友以后别处了。这东西是通阴婚的，给你这符的人应该是个阴媒人。我目瞪口呆看着他，阴媒人，顾名思义就是给死人说媒的配音的媒人。爸，你怎么懂这些？还一眼就看出来这符的作用。年轻的时候想入行，可惜八字太差，没被人看上啊。后来跟着老师傅学了几年，也就略通一二而已。那这符到底怎么回事？这符是通阴魂的，你收了符，就有了和阴魂接触的媒介。这东西就相当于月老手里的红线，你只要把它带在身上五天，红线那头的阴魂就能将你拉下去，然后你们在阴间成婚，做一对鬼夫妻。爸，您别逗我了。这种事可不能开玩笑。你要是不信，就打开看看。这符纸里铁定写着你的生辰八字，还有另一个八字是那个阴魂的死期。这都是配阴婚必备的东西。我哆嗦着手打开符纸，果然一张红纸被卷在里面。我脸色苍白，那我妈当真不是阴尸僵？这一切都是昭昭想骗我配阴婚，所以编出来的。天已经彻底黑了，闺蜜昭昭还在不停打电话。我面色复杂的看着手机，一时间茫然不知所措。我到底该相信谁？是我自己的亲生父亲，还是我相处了十几年的闺蜜？想了半天，我还是接了起来。如梦，你怎么回事？怎么不接电话？我抿了抿唇，还是问出了刚刚的事。电话那头沉默了一下，闺蜜才开口解释：“如梦，你是因为这个才不跟我接电话的。实话告诉你吧，那张符是我给你画的，写了八字才能见效。至于另一个八字，是我爸的。”我爸命格特殊，写了他的八字。你要是真出什么事，他能及时把你救回来。我彻底傻眼了，闺蜜和我爸说的完全不一样，我该相信谁？如梦，符一定要带在身上。符已经被我爸拿走了。如梦，如果我没猜错，你爸和你妈应该都是阴尸僵。你仔细想想，到底是怎么回事？我彻底没了力气，脸色苍白。我爸每天早出晚归，太阳还没出来就出门了，太阳下山才回来。他和妈妈一样喜欢吃猪血，这半年来似乎也没见他洗过澡。难道真像昭昭说的那样，我爸也是阴尸僵？如梦，如今的办法只有拿镜子去照一照。如果你爸真是阴尸僵，那你今晚必死无疑。我大脑一片空白，呆呆坐在床上。我打了哆嗦。晚上七点，我端着一盘水果敲响我爸的门。爸，吃点水果吧。你什么时候良心发现了，还知道给我这个当爹的端果盘？还不是你说我不关心你吗？现在关心你了，也有话说，你可真难伺候。说着，我悄悄拿出了镜子，我举起镜子对准他，镜子照到他的脸，我神色瞬间僵硬起来。镜子里的脸皮肤青黑，大块大块的尸斑遍布其上。我爸笑盈盈看着镜子，还做了个鬼脸，他自己好像看不出来。想到面前现在不是人，我头皮发麻，脊梁骨一阵凉意窜上来。想到昭昭的话，我僵着脸离开了。我爸我妈都是阴尸僵，我今晚必死无疑。我火速给闺蜜打了电话，请求救援。去年送你的手链还在不在？拿出来戴上。现在就回房间睡觉，不管听到什么声音，千万别睁开眼。我一阵翻箱倒柜，把他送的那条手链找了出来，火速戴上。躺到床上，
，我浑身抖得跟筛糠一样。半夜房门传来熟悉的声音，这一回声音更小更细微。如果不是我一直绷着神经，可能真的会听不见房间。很快脚步声就在我床边停下，我死死闭着眼睛，脑子里谨记着闺蜜的话：我不能再犯浑了。每一次闺蜜说的话，我都没当回事，可事实却又跟她描述的相差无几。我等了许久，也没见她有下一个动作。大概过了半个小时。忽然听到我妈在外面叫我爸的名字，脚步声飞快往外走，我喘着粗气，大汗淋漓坐起来，定眼一看，我妈站在房间里，眼睛直勾勾看着我，我一愣，脸上瞬间失了血色，刚刚那一切都是假的，我不发一言，浑身僵硬看着他，你是不是知道了？我疯狂摇着头，表示我不清楚，我妈诡异的笑了一下，缓缓开口，我怀疑你爸应该是阴尸僵。最近我发现你爸很不对劲，他已经好几个月不回房睡觉了，整夜整夜在书房工作，早上又若无其事地出门上班。我找人问过了，这种的应该是阴尸僵，所以这段时间我每天都会检查你的安危，生怕你出了什么事。我大脑一片空白，所有的事缠在一起，如一团乱麻般分不开。现在唯一确定的是，我爸是真的阴尸僵。我妈拧紧了眉头，不知想到什么，神色痛苦。暑假我们回了一趟老家，回去的路上，车子突然被迎面一辆大货车撞到，我坐在后排，只受了点轻伤。你爸的主驾驶位当场就被撞扁了，难怪当时镜子照到的模样，我有些想吐，但更加揪心。我妈看见我手上的手链，忽然脸色大变。这东西你哪来的？这是黑水晶。要是有懂这些的人，能直接把你的魂勾走。我瞠目结舌，一时间没有动作。我妈定定看着我，如梦你八字全阴，本来就很容易招这些东西。要是有人拿了你的八字去配阴婚，你就死定了。妈，你你连这些都知道？我还知道你爸和你那个好闺蜜两人串通一气，一个要勾你的魂配阴婚，一个要吃你的肉。这一回我是彻底服了，我什么都没告诉我妈。他却什么都知道。第二天一直到下午，太阳落山，我妈才起床。妈，提醒的大师呢？大师说他今天有事，最快明天才能赶来。我冷笑一声，果然是这样。他根本就没请什么大师，他说的这些话也都是编出来骗我的。明日复明日，明日何其多。他请的大师这辈子都来不了。我妈准备进卫生间洗漱，我紧紧跟着他，想看清他的样子。他走了进去，接着发出一声尖叫，眼疾手快，把镜子遮了起来。妈，你这么害怕干嘛？就照照镜子呗。我已经好久没看你照镜子了。我妈脸色惨白，疯狂摇着头。她越害怕，我越觉得她心里有鬼。阴尸将照镜子，看到自己的脸，就会发现自己死了。难道我妈早就照过了？我飞快上前几步，一把扯开那块布，镜子里的人照了出来，面容浮肿清白，眼睛红的冲血。这时门被人一把推开，我爸他气喘吁吁地看着我，神色惊恐。大师。大师就是他，把他收走。他是个怪物。昭昭也跟在身后，他拦住那位大师，缓缓摇了摇头。爸，让我跟他说吧。昭昭走过来，手里拿着送我的符和手链。他闷声问道：“如梦，你想起来了吗？”我沉默看着他，心仿佛被搅成一团。原来我早就死了。考上崇高后，家里没钱送我读书，反而想让我回去嫁人。我拼了命地跑出省外好几千公里，我滚到了水里，上来就淹死了。原来家里的阴尸僵尸我。我是唯一死了的那个人，但我目光一转，落在瑟瑟发抖的爸妈身上。我更想要他们的命，他们抖得跟筛糠一样，躲在昭昭他爸身后。死人不插手活人的因果，等他们死了，你自然可以有仇报仇，有冤报冤。可现在他们还活着，你绝不能做任何错事。昭昭神色不忍，把东西放回我手里。如梦，好好去下面待着。你爸妈想拿你的遗体去配阴婚，带着我的符和手链，才不会被勾走魂。谢谢你，昭昭。下辈子我们还做好朋友。